বিয়ে সবারই একটা জীবনের জন্য স্বপ্ন সবাই চায় বিয়ে করতে কারণ বিয়ে পরবর্তী ওয়াইফকে নিয়ে সে অনেক রোমান্টিক স্বপ্ন দেখে কিন্তু বিয়ের পর আর বিয়ের আগের স্বপ্নগুলো অনেক সময় অনেকের ক্ষেত্রে ধূলিসাত হয়ে যায় এবং এই ধূলিসাতের ক্ষেত্রে অনেকের মধ্যেই তখন অনেক কষ্ট জমে থাকে এটা ওয়াইফের ক্ষেত্রেও দেখা যায় হাজব্যান্ডের ক্ষেত্রেও দেখা যায় তো আজকে আমি ডাক্তার চিরঞ্জীব বিশ্বাস আমি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আজকে এই বাসে আমি আর কিছু কথা বলবো একটা পরিবারের ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রী দুজনের ক্ষেত্রেই পরিবারের দায়িত্ব নেওয়া অপরিহার্য কোনো পরিবারের ক্ষেত্রে যদি হাজব্যান্ডের অতিরিক্ত কর্তৃত্ব থাকে সেই পরিবারের ভারসাম্য কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় এবং বা কোনো পরিবারের ক্ষেত্রে স্ত্রীও যদি সব ক্ষেত্রেই কর্তৃত্ব পরায়ণ হয় সেই ক্ষেত্রেও পরিবারের ভারসাম্যটা কিন্তু অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় তো পরিবারের দুজনের ক্ষেত্রে সাম্যতা দুজনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা দুজনের ক্ষেত্রে সহমর্মিতা এবং দুজনের ক্ষেত্রে সমাধান করার ক্ষেত্রে একজন আয়োজকের সহায়তা করার প্রবণতাটা কিন্তু আয়োজনকে সমাধানের ক্ষেত্রে একটা রাস্তা দেখায় কিন্তু আমরা যখনই দেখা যাচ্ছে হাজব্যান্ড ওয়াইফে এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দেখা যাবে হাজব্যান্ড অনেক বেশি এডুকেটেড ওয়াইফ এডুকেটেড না সেক্ষেত্রে অনেক সময় হাজব্যান্ড তার ওয়াইফের সিদ্ধান্ত কিন্তু যথেষ্ট মূল্যায়ন করেন না বা যে কোনো সিদ্ধান্তর ক্ষেত্রেই নিজেরটাকেই প্রায়োরিটি দেন নিজেরটাকেই একদম সর্বোচ্চ ভালো সিদ্ধান্ত মনে করেন এবং অন্যজনের সিদ্ধান্ত শুনতেই চান না অ্যানালাইসিস তো পরের কথা তো সেই ক্ষেত্রে ওয়াইফরা যেটা করেন তারা কি খুব হীনমন্যতায় ভোগেন কারণ অসম্মান দেওয়ার কারণে ওয়াইফরা কিন্তু হাজব্যান্ডের প্রতি তাদের সেই সুন্দর আন্তরিক আচরণটা তৈরি হয় না এটা যেমন তার পারিবারিক জীবনও সমস্যা তৈরি করে তেমন তাদের সেক্সুয়াল জীবনও কিন্তু সমস্যা তৈরি করে একটা হাজব্যান্ড যদি সব ক্ষেত্রেই কর্তৃত্ব পরায়ণ হন এবং ওয়াইফকে খুব অপমান করে কথা বলেন ওয়াইফকে খুব ছোট করে কথা বলেন এমনকি তার ওয়াইফ যখন কারো দ্বারা অপমানিত হন সেই ক্ষেত্রেও হাজব্যান্ড সেই ক্ষেত্রে সেই অপমানের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবাদ করেন না বা অপমানের ক্ষেত্রে ওয়াইফকে সঠিক মূল্যায়ন করেন না সেই ক্ষেত্রে ওয়াইফ কিন্তু হাজব্যান্ডের সাথে অনেকটাই একটা আনহেলদি রিলেশনশিপের দিকে এগিয়ে যান পরবর্তী থেকে এই রিলেশনশিপ থেকে কিন্তু ডিভোর্সের পথে এই পরিবারটা কিন্তু আবার হাঁটতে পারেন তো যথেষ্ট মূল্যায়ন একটা ওয়াইফকে তার হাজব্যান্ডের প্রতি আন্তরিক সহযোগিতাপূর্ণ এমনকি হাজব্যান্ডের বিপদে এই ওয়াইফই সবার আগে এগিয়ে আসেন কারণ কারণ ওয়াইফ জানেন তার হাজব্যান্ড তাকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করেন এবং ওয়াইফও সেক্ষেত্রে হাজব্যান্ডের সমস্যাটাকেও তার সমস্যা হিসেবে বোঝেন এবং হাজব্যান্ডের কষ্টটাকে উনি ওনার কষ্ট হিসেবে যেহেতু বুঝেন সেহেতু হাজব্যান্ডকে যে কোনো মূল্যে উনি সফলতার পথে নেওয়ার জন্য মনের দিক থেকে যথেষ্ট সমস্যা চেষ্টা করেন এবং তিনি মনে করেন হাজব্যান্ড জিতা মানে সে জিতা কিন্তু যখনই অসম্মানের জায়গাগুলো তৈরি হয় এবং ব্লে অসম্মানতে কিন্তু ব্লেমিংয়ের জায়গাগুলো তৈরি হয় হাজব্যান্ড কিন্তু ওয়াইফকে ব্লেম করা শুরু করে দোষারোপ করা শুরু করে একটা বাচ্চা যখন একটা অস্বাভাবিক আচরণ করে রাগারাগি করে ভাঙচুর করে বা নেতিবাচক আচরণ করে হাজব্যান্ড যদি এই ক্ষেত্রে ওয়াইফের সাথে ইতিবাচক আচরণ করে বাচ্চার সামনে ওয়াইফকে বাজে ব্যবহার না করে দুর্ব্যবহার না করে বা অপমান সুযোগ কোনো কথা না বলে বা গালিগালাজ এমনকি শারীরিক যদি আঘাত না করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাটা পরবর্তী তার নেতিবাচক আচরণের ক্ষেত্রে কিন্তু উৎসাহিত বোধ করে না তো যদি দেখা যায় পরিবারের মধ্যে একটা হাজব্যান্ড তার ওয়াইফকে সঠিক সম্মান দিচ্ছে না এমনকি তার মা বাবা থাকার পরও হাজব্যান্ডের যে শ্বশুর শাশুড়ি থাকছে তার সামনে সঠিক মূল্যায়ন করছে না ওয়াইফকে ওয়াইফকে কথাই শুনছেন না ওয়াইফের সাথে কোনো ধরনের বাজে ভাষায় কথা বলছেন কথায় কথায় ওয়াইফের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শরীরে আঘাত করছেন এবং এই ক্ষেত্রে তার মধ্যে কোনো ধরনের কোনো অনুশোচনা বোধ হচ্ছেন না তখনই কিন্তু সংসারের ক্ষেত্রে এক ধরনের বড় দৈরত শুরু হয় তারা কিন্তু হয়তো সংসারে একসাথে থাকছেন তাদের মনের ক্ষেত্রে একটা বড় তুরক্ত চলে অংশ চলে আসে পরবর্তীতে এটাই একটা বড় সমস্যা তৈরি করে তো সবাই পরিবারে সবাই তার স্ত্রীকে নিয়ে যেহেতু আমি ভালোবাসেন স্ত্রীকে নিয়ে ভালো সময় কাটাতে চান তো সবার আগে যদি স্ত্রীকে সঠিক জায়গায় সম্মান দিতে থাকেন তাহলে তুই দেখা যাবে ওয়াইফটাও কিন্তু হাজব্যান্ডের প্রতি অনেক ইতিবাচক আচরণ করবেন বলে আমার বিশ্বাস ধন্যবাদ সবাইকে